దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో ఆత్మీయ జీవితంలో వర్ధిల్లుతూ దేవుని నామానికి మహింకరంగా మీ జీవితాలు జీవిస్తున్నారని విశ్వసిస్తూ నిరీక్షిస్తున్నాను మా కొరకు మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి కూడా మీకు చాలా వందనాలు మీకోసం మేము కూడా అనుదినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఉదయకాల సమయం ముందు ఆత్మను రక్షించుటకు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక అనే అంశాన్ని బట్టి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఆత్మను రక్షించుటకు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరు ఆరో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరు ఆరో వచనము పిడికెడు విత్తనములు చేత పట్టుకుని ఏడ్చుచ్చు పోవు విత్తువాడు సంతోషగానము చేయచు పనులు మోసుకొని వచ్చును ఆమెన్ మరొకసారి నేను చదువుతూ ఉన్నాను కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరు ఆరో వచ్చును పిడికెడు విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చుచు పోవు విత్తువాడు సంతోషగానము చేయచు పనులు మోసుకొని వచ్చును ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మాటలతో ఉదయకాల ముందు వినుటకు సిద్ధపడుచున్న నీ బిడ్డలైన అందరితో నాతో మాట్లాడి మహిమను ఘనతను ప్రభావమును మీరు పొంది మీరు ఆకడ కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని సర్వశక్తి మంత్రుడు మా రక్షకుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం ఆత్మను రక్షించుటకు దేవుని ప్రణాళిక అనే అంశాన్ని బట్టి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం జాగ్రత్తగా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా చూడండి గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ సోల్ విన్నింగ్ గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ సోల్ విన్నింగ్ ఆత్మను రక్షించుట అనేది ఎందుకు ముఖ్యమైంది ఎందుకని ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ రక్షింపబడాలి అని ఆలోచిస్తే ప్రియులరా ఎందుకంటే ఆత్మకు ఉన్న విలువ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఈజ్ దట్ మచ్ అటువంటిది అన్నమాట ఆత్మకు ఉన్న విలువను బట్టి ఆ ఆత్మ రక్షింపబడవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది మత స్వార్త పదహారు వాద్యం ఇరవై ఆరు వచ్చినని మనం చదువుకుందాం దయచేసి చూద్దామా మత స్వార్త పదహారో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన మందు ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే అతనికేమి ప్రయోజనము ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమి ఇయ్యగలడు ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ లోకం అంతా సంపాదించుకొని ఒక వ్యక్తి అది పేరే కావచ్చు ప్రఖ్యాతులే కావచ్చు సిరి సంపదలే కావచ్చు ఏవైనా కానీ నువ్వు ఆశపడిన దాన్ని దక్కించుకున్నావు అయితే నువ్వు పొందుకున్న తర్వాత నీ ప్రాణం పోయింది ఇప్పుడు ఉపయోగం ఉందా నువ్వు సంపాదించిన సంపాదన వల్ల నువ్వు సాధించిన ఆ ఘనత నీతో ఉంటుందా పోని ఆ ఘనత నీ ప్రాణం పోకుండా అడ్డం పడుతుందా అంటే నెవర్ జరగని పని అది అందుకని ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆత్మను రక్షించుట అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా మనకుంది ఎందుకంటే ఆ ఆత్మకు లేదా నీ ప్రాణానికి ఉన్న వాల్యూ అటువంటిది అన్నమాట డబ్బు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడలేదు నీ అందం నీ జ్ఞానం నీ బంధువులు నీ స్నేహితులు నీ బలం ఏది కూడా నీ ప్రాణాన్ని కానీ నీ ఆత్మను కానీ రక్షించనే రక్షించలేవు లిటరల్గా మన అందరం చూసాం లాస్ట్ ఇయర్లో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఆ బ్లాక్ ఫంగస్ ఏదైతే ఉందో వాటన్నింటి వల్ల ఎన్నో లక్షల మంది ప్రాణాలు పోయాయి వాళ్ళల్లో ఎందరో కోటీశ్వరులు కోట్లకు పడగెత్తిన వారి సహితం వారి ప్రాణాలను కోల్పోయారు వాళ్ళు సంపాదించిన ఆ కోట్లు వారు సంపాదించిన ఆ అవార్డులు రివార్డులు ఏవి కూడా వారి ప్రాణాన్ని ముఖ్యంగా ప్రియులార దేవుణ్ణి నిజ దేవుడైన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని విశ్వసించిన వారి ఆత్మని రక్షించలేకపోయాయి 
ఉదయ కల సమయం ముందు వాక్యమును వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి కీర్తనకారుడు నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన ఆరవ వచ్చిన అంటున్నట్లుగా పిడికేడు విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చుచు పోవు విత్తు వాడు సంతోష గానము చేయచు పనులు మోసుకొని వచ్చును ఆమెన్ అక్కడ విత్తబడుతున్న ప్రతి మాట విత్తబడుతున్న ఆ ప్రతి విత్తనం నా నోట నా దేవుని నోట నుండి వచ్చే మాట ఇవదీకాల ముందు దేవుని వాక్యమైన విత్తనాలను విత్తుచున్నగా వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితమందు దేవుడు నీకు నాకు మనందరికీ అనుగ్రహించిన ఆ ఆత్మ యొక్క రక్షణ ప్రణాళిక అనేది మనం తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం జాగ్రత్తగా విందాం మనం ఎంత సంపాదించిన ఆ సంపాదన మనం అనుభవించలేం మన ప్రాణం కనకపోతే కాబట్టి నీ ప్రాణం నీలో ఉండగా నాలో ఉండగా మనం ఏం చేయాలంటే మన ప్రాణం పోకముందే మన ఆత్మను రక్షించడానికి దేవుడు ఏర్పరిచిన ఆ ప్రణాళికను తెలుసుకోవాలి మతస్సు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన అని చదువుకుందాం మతస్సు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చినాం అప్పుడు ఆయన ఎడమ వైపున ఉండు వారిని చూచి శప్పింపబడిన వారులారా నన్ను విడిచి అపవాదికి వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి అమెన్ ఆత్మను రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ముఖ్యమైనది ఉంది అంటే మొట్టమొదటిగా ఆ ఆత్మకు ఉండిన నిత్య అగ్నిని బట్టి నువ్వు గనక నీ ఆత్మను నువ్వు రక్షించుకోకపోతే అపవాదికి వాని అనుచరులకు దేవుడు ఏర్పరిచిన ఆ నిత్య అగ్నిలో ఆ అగ్నిగుండంలో నీ ఆత్మ వెళ్ళిద్ది నీ ఆత్మ అగ్నిగుండంలో పడవేయబడిద్ది ఈ భూలోకమందు బ్రతికి ఉండగా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు నేను ఏర్పరచబడిన విధంగా యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ రక్తంలో కడగబడినటువంటి విధంగా మన పాపలకు క్షమాపణ ఆయన నామంలో పొందుకొనకుండా గనక మనం బ్రతికితే ఎంత సంపాదించినా ఏమి సాధించినా నీ ఆత్మకు నిత్య అగ్ని తప్పదు రెండు కీర్తనలు తొమ్మిదో అధ్యాయం కీర్తనలు తొమ్మిది పదిహేడో వచ్చిన అని చదువుదాం తొమ్మిదవ కీర్తన దయచేసి ఒకసారి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనలు తొమ్మిది అలాగే పదిహేడో వచ్చిన దుష్టులను దేవుని మరచు జనులందరూ పాతాళమునకు దిగిపోదురు ఆమెన్ నేటి దినాల్లో చాలామంది జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రియులరా ప్రభు నువ్వు రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వారు అలాగే ఉన్నారు అంగీకరించిన వారు కూడా అలాగే ఉన్నారు చాలామంది ఏంటంటే దేవుణ్ణి మర్చిపోతున్నారు ఎప్పటి వరకు అంటే వారికి ఏదైనా కష్టం వచ్చే వారికి నష్టం వచ్చే వారికి ఇరుకు ఇబ్బందులు వచ్చే వారికి దేవుడు గుర్తుండట్ల నమ్ముకున్నారు ఆ దినాన బాగుంది వారి విశ్వాసం క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళేటప్పుడు ప్రార్థనకి సమయానికి కానీ ఎప్పుడైతే వారికి అన్నీ అనుకున్నవు అనుకున్నట్టుగా జరుగుతున్నాయో దేవుడికి ప్లేస్ ఇవ్వటం ప్రథమ స్థానం ఇవ్వటం మర్చిపోతున్నారు దశం భాగాలు తీయటం మర్చిపోతున్నారు ప్రతిష్టతార్పణలు ఇవ్వటం మర్చిపోతున్నారు దేవుని సన్నిధికి సమయానికి వెళ్ళటం మర్చిపోతున్నారు ముఖ్యంగా అసలు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుని పట్ల భయం కలిగి జీవించాలి ఆయన నిజమైన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన రక్తంలో కడగబడిన బిడ్డను నేను ప్రభు సంస్కారార్థంలో పాల్గొంటున్నాను నన్ను నేను జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవాలన్న సంగతిని కూడా మర్చిపోతున్నాడు అయితే అట్లా దేవుడిని మర్చిపోయి బ్రతికే వారి గ్రతంట పాతాళానికి దిగిపోతారంట ప్రియులరా ఈ ఉదయకాల సమయం అందు దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆత్మను రక్షించుటకు పరలోకం కొన్ని ప్రయాసలు పడింది పరలోకము సహితం మన ఆత్మను రక్షించడానికి ఎంతగా ప్రయాసం పడింది అంటే నెంబర్ వన్ దేవుని బలియాగం మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది ఆ పరలోకము నుండి భూలోకమునకు దిగి వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క ఆ దేవుని బలియాగం దేవుడే ఒక బలియాగాన్ని మన కొరకు ఏర్పరచాడు తండ్రి అయిన దేవుడు రెండవదిగా ఆ పరలోకము నీ ఆత్మను రక్షించడానికి ఏర్పరిచిన ప్రణాళికలో మన రక్షకుడైన క్రీస్తు యొక్క శ్రమలు సులువ శ్రమలను మనం చూడాలి మూడవదిగా ప్రియులారా మన అందరినీ ఆత్మీయ జీవితంలో సర్వ సత్యములోనికి నడిపించుటకు ఈ యొక సంబంధమైనటువంటి మనోనేత్రాలకి అపవాది కలుగు చేసిన ఆ గుడ్డితనపు పొరల నుండి విడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పోరాటం నెంబర్ వన్ దేవుని బలియాగం నెంబర్ టూ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు సిలువ శ్రమలు నెంబర్ త్రీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పోరాటం ఇవి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన ఆత్మను రక్షించి మన తండ్రి యొద్దకు తిరిగి మరల మన రక్షకుడైన మన ఏసయ్య యొద్దకు మనకు నిత్య జీవమునిచ్చే మన నిజ దేవుని యొద్దకు పడిన ఆ ప్రయాసలో ఆ మూడు చాలా ముఖ్యమైనవై ఉన్నవి మనం గమనించినట్లయితే ఈ కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరు ఆరో వచ్చిన మందు ఆఖరి మాటలో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి
కీర్తనలు నూట ఇరవై ఆరు ఆరో వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఈ రీతిగా ఉంది పిడికేడు విత్తనములు చేత పట్టుకొని ఏడ్చుచు పోవు విత్తువాడు సంతోషగానము చేయచ్చు పనులు మోసుకొని వచ్చును ఇది ఆత్మను గూర్చి దేవుడు రక్షించటానికి ఉంచిన ప్రణాళికను మనకి వచ్చిన తెలియచేస్తుందండి ఆత్మను రక్షించటకు దేవుని ప్రణాళిక ఎలా ఉందో మనకు అర్థమవుతుంది అంటే నీ ఆత్మ నా ఆత్మ లేదా మన కుటుంబంలో ఉన్న బిడ్డల ఆత్మలు మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఈ లోకముందున్న ప్రతి వాణి ఆత్మ రక్షింపబడాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం అవ్వాలంటే ప్రియులరా పంపబడాలి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదహోయన వచ్చిన అని చదువుదాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము ప్రకటించు వారు పంపబడని ఎడల ఎట్లు ప్రకటించుదురు ఇందు విషయమై ఉత్తమమైన వాటిని గుర్చిన స్వార్థ ప్రకటించు వారి పాదములెంతో సుందరమైనవి అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఆమెన్ ఆత్మను రక్షించుట కొరకు నా యొక్క ఆత్మను నీలో ఉన్న దేవుని యొక్క ఆత్మను ఆయన పోలిక చొప్పున తన రూపమునిచ్చి సృష్టించిన ఆ నిజ దేవుడు మనలను రక్షించుటకు మొట్టమొదటిగా తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని భూలోకానికి పంపించాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకమందంతట ఉన్న పాపులందరూ రక్షింపబడాలి అంటే నీ కుటుంబంలో నుండి నా జీవితంలో నేను ఏ రీతిగానైతే ప్రభు సేవకు వచ్చానో పంపబడి అదే రీతిగా మీరు కూడా మీ కుటుంబం నుండి పంపాలి దేవుని పనిచేరి చేరుటకులు కొన్ని ఆత్మలను రక్షించుటకు పంపబడాలి మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మ పంతొమ్మిదవ వచ్చినము అదే రీతిగా మార్క్ స్వార్థ పదహారవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినము అపస్తుల కార్యాలు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చినంలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ మూడు లేఖనాల్లో కూడా ఒక సత్యం మనకు అర్థమవుతుంది అదేమిటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వయంగా అంటున్న మాటలు మత స్వార్థలో కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ఏంటండి మీరు వెళ్ళండి రెండు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి స్వార్థ ప్రకటించాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు నిజదేవుడైనటువంటి మన రక్షకుడైన ఏసయ్య ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరితో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే పాస్టర్ గారికి ఒక్కడికే కాదు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించి ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన నమ్ముకున్న విశ్వాసులుగా మీరు మందిరాల్లో కూర్చోండి చర్చిలోనే ఉండండి బైబిల్ పట్టుకుని ఆదివారం ప్రార్థనకి వెళ్ళండి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థనకి అయిపోయాక మళ్ళీ ఆదివారం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ప్రార్థనకి వెళ్ళండి ఇలా మీరు నేను వచ్చే వరకు ఉండండి అని కోరుకోలా ఆయన కోరిన ఆయన చిత్తం ఏమిటంటే నీ ఆత్మ రక్షింపబడటకు ఆయన ఎలాగైతే పంపబడ్డాడో తన ప్రణాళికలో దేవుని బలియాగంగా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు సిలువు శ్రమల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలాగైతే మన కొరకు పోరాడుతున్నాడో అదేవిధంగా రక్షింపబడిన నీవు నేను కూడా మరొకరిని పంపాలి లేదా నీవు పంపబడాలి మరొకరికి వెళ్ళి నువ్వు స్వార్థను ప్రకటించాలి ఆ విధంగా మనం చేయటం వల్ల పిల్లరా ఏమవుతుందంటే ఆత్మ ఆత్మను రక్షించుటకు దేవుడు కలిగిన ఆ ప్రణాళిక అనేటువంటిది మన జీవితాల ద్వారా నెరవేరుద్ది ఆమెన్ అంటే ఈ అపస్తుల కార్యాలు ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ పంతొమ్మిది వచ్చినంలో ఆఖరి మాటలు ఈ రీతిగా ఉంది ఏమనంటే నిలబడి ప్రకటించాడు లేచి నిలబడి ప్రకటించాడు అనేటువంటిది అంటే ఈ వాక్యాలు అన్నింటిలోనూ ఉన్న సత్యం ఏమంటే వెళ్ళటం అనేది ప్రాముఖ్యమైన సంగతి అండి నేటి దినాల్లో చూస్తుంటే మీరు వెళ్ళరు వెళ్ళిన వారినన్నా పోని సహకరించి ప్రోత్సహిస్తారంటే అది చేయరు వారు ఇలాంటి వాళ్ళు వీరు ఇలాంటి వాళ్ళు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు అది చాలా తప్పు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒక భక్తుడి రీతిగా పాట రాసుడు ఏమనంటే వెళ్ళగలిగితే మీరు తప్పక వెళ్ళండి వెళ్ళలేకపోతే వెళ్ళే వారిని పంపండి ఎందుకంటే రక్షణ పొందని ప్రజలు లక్షల కొలదుగా ఉన్నారు వారు అందరూ అలా రక్షణ లేకుండా మారు మనసు లేకుండా చనిపోవటం దేవుని చిత్తం కాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి ఉదయకాల సమయం మందు దేవుని వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలైన మనము పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటే యహోన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ మొట్టమొదటిగా అతడు ఎవరు పేతుడు ప్రియరా పేతుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన సహోదరుడైనటువంటి సీమోనుని ఆంధ్రిని ఏసై వద్దకు తీసుకొస్తున్నాడు తాను వెళ్ళి చదువుదాం ఒకసారి ఆ వాక్యాన్ని యహోన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన చదువుదాం చూడండి యోహన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము 
నలభై ఒకటో వచ్చినాము ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోను చూచి మేము మెస్సయ్యని కనుగొంటామని అతనితో చెప్పి ఏసునందుకు అతన్ని తేడుకొని వచ్చాను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మొట్టమొదటిగా మనం చూసిన ఈ పేతుడు తన సహోదరుడైన ఆంధ్రని ఏసైనందుకు తీసుకువచ్చాడు మీకు తెలుసా ఒక సంగతి ద గ్రేట్ ఇవాంజలిస్ట్ డిఎల్ మూరి గారు ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ ద్వారా యేసుక్రీస్తును రక్షకుడిగా తెలుసుకున్నాడు ఆయన ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ ద్వారా అర్థమవుతుందమ్మా ఉదయకాల ముందు వాక్యం వింటున్న నా పెళ్లి సహోదరుడా ప్రి సహోదరి డిఎల్ మూడి అని ఎంతో గొప్పగా పేరు ప్రఖ్యాంతులు ప్రసిద్ధిగాంచిన సువార్థికుడు దేవుని సేవకుడు అతడు నిజదేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని అతడు ఎవరు తెలుసుకున్నాడు ఎవరి ద్వారా తెలుసుకున్నాడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు అంటే ఓ సండే స్కూల్ టీచర్ గారు చెప్పిన పాఠంలో నుండి ఉదయకాల ముందు దేవుని మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా ఎంతమంది మీలో మీ పిల్లలకు దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు డిఎల్ మూడీ కంటే గొప్ప ప్రసంగికులు లేదా సువార్థీకులు ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి ఒక గొప్ప సేవకులు నీ కుటుంబంలో నుండి దేవుడు ఏర్పరచుకుని ఉండవచ్చు అయితే వారు ఎలా సిద్ధమవుతారు ఎలా తయారవుతారంటే మొదట నీవు నీ ఆత్మను రక్షించుటకు దేవుడు కలిగిన ఆ రక్షణ ప్రణాళికను అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిగా ఆ రక్షణను కూర్చున్న ఆ సత్యాన్ని ఆ ప్రణాళికను కూర్చున్న ఆ చిత్తాన్ని ఆ విషయాన్ని నీ బిడ్డలకు నువ్వు ప్రకటించినప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని వారు పొంది వారు కూడా ప్రభు కొరకు వెళతారు మొదటిగా దేవుడు మన ఆత్మను రక్షించుటకు ఆయన ప్రణాళికలో చేసిన పని ఏమిటంటే పంపబడ్డాడు రెండవదిగా ప్రిలరా ఐదో వచ్చిన మందు అదే మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగం మందు మనం చూసినట్లయితే నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తనలో ఈ రీతిగా ఉంది ఏడ్చుచు పోవచ్చు విత్తువాడు అంట సంతోషగానతో పనులు కోసుకొని వస్తాడు విత్తనం మొలకెత్తడానికి ఏం కావాలి ప్రియులరా ఇప్పుడు పనులు కోసుకుని వచ్చే వరకు తర్వాత ఆ విషయం వేసిన విత్తనం మొలకెత్తాలంటే అక్కడ ఏం కావాలి ఆ విత్తనానికి నీరు కావాలి ఆమె ఇర్మియ గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన అని చదువుకుందాం ఇర్మియ గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినము నా జనులలో హతమైన వారిని కూర్చి నేను దీవారాత్రము కన్నీరు విడిచినట్లు నా తల జలమయముగాను నా కన్ను కన్నీళ్ల ఓటగాను ఉండునుగాక ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర అదే రీతిగా అపోస్తులు కార్యాలు ఇరవయో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినం కూడా చదువుకుందాం అపోస్తులు కార్యాలు ఇరవయవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చినము కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్ళు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుషునికి మానక బుద్ధి చెప్పిందని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకొని మెలకవుగా ఉండు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ మరొక లేఖన భాగాన్ని కూడా మనం చూద్దాం ప్రియులరా కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినము మీకు దుఃఖము కలుగు చేయవలనని కాదు కానీ మీ ఎడల నాకు కలిగి ఉన్న అత్యధికమైన ప్రేమను మీరు తెలుసుకోవాలనని నిండు శ్రమతోనూ మహావేదనతోనూ ఎంతో కన్నీరు విడుచుచు మీకు వ్రాసితిని దేవునికి స్తోత్రం హలులూయ ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యాన్ని వింటున్న వారు వారులారా మనం చదువుకున్న ఆ మూడు లేఖనాలలో ఇర్మియ గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినమే కానీ అపోస్తుల కార్యలో ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినమే కానీ కొరిందులకు రాసిన రెండో పత్రిక రెండో ఒక రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళనే కానీ ఈ మూడు చోట్ల కూడా ఇర్మియ గ్రంథంలోనైతే నేను ప్రవక్త విలాపిస్తున్నాడు రోధిస్తున్నాడు కన్నీరు కారుస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పాపాన్ని గురించి అక్కడ జనులు హతమైపోవటం గురించి వారందరూ రక్షణ లేకుండా ఉన్నారని చెప్పి ఇక్కడ మనం కొత్త నిబంధనలో మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తులు కార్యాల్లో ప్రిలరా అదే రీతిగా కొరిందులకు రాసినటువంటి పత్రికలో అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు లిటరల్గా తను అంటున్నాడు ప్రిలరా మూడు సంవత్సరాల పాటు రాత్రింబగళ్ళు కన్నీరు విడుస్తూ నేను మీకోసం ప్రతి మనిషికి మానక బుద్ధి చెప్పాను మీకోసం మీరు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని మెలకుగా ఉండండి ఆ విషయాలను అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి దేవుని బిడ్డలమైన మనం ఒక్కో రోజైనా ప్రియులారా బయట వారి కొరకు వద్దు నీ కడుపును పుట్టిన నీ కన్న బిడ్డల కొరకు నీ కొడుకు గురించి లేదా నీ కూతురు గురించి కట్టుకున్న నీ భార్యకు మారు మనసు లేదని తెలిసిన భర్తగా భర్తకు మారు మనసు లేదని తెలిసిన భార్యగా ఒక్క పూటన్నా ఒక్క రోజన్నా ఒక్క నిమిషమన్నా నువ్వు 
కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించావా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒక విత్తనం మొలకెత్తాలంటే పిడికిడి విత్తనాలు పట్టుకుని విత్తేవాడు ఏడ్చుచు పోవచ్చు విత్తుతున్నాడంట అయితే వచ్చేటప్పుడు సంతోషంతో పనలు కోసుకుని వచ్చాడంట కారణం ఏమిటి ఆ వేసిన విత్తనానికి నీరు అందబట్టి సమయానికి ఆ నీరు అందిన ఆ విత్తనం ఏమైందంటే మొలకెత్తి ఫలించింది పనలయ్యింది నేడు ఉదయకాలం సమయం అందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న సత్యాలన్నింటినీ ఎరిగిన వ్యక్తిగా నీ ఉండి ఆ వాక్యం అనే విత్తనాన్ని నువ్వు చల్లిన తర్వాత నీ పిల్లలకు ప్రకటించిన తర్వాత బోధించిన తర్వాత నీవు గనక ప్రార్థన అనే నీటిని గనక ఇవ్వకపోతే ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తవో వారి జీవితం మోడుబారిపోతుంది ఎండిపోద్ది ఎందుకు పనికిరాకుండా పోద్ది నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఏడ్చుచు విత్తిన వాణి ఆ విత్తనం మొలకెత్తి పనలైనట్లుగా నేటి ఉదయకాల మందు ఈ వాక్యమును వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ కుటుంబ మందు ఎందరైతే రక్షణ పొందని బిడ్డలు ఉన్నారో అది నీ భర్తే కావచ్చు నీ సహోదరుడే కావచ్చు నీ తల్లి తండ్రులే కావచ్చు లేదంటే నీ కట్టుకున్న బిడ్ భార్య కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు హూ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ ఇట్ కుడ్ బీ యూ నీడ్ టు క్రై ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ దిర్ సాల్వేషన్ దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బీ సేవ్ దర్ స్పిరిట్ విల్ బీ సేవ్డ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అప్పుడు మాత్రమే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరుడిని నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కాచిన ఆ కన్నీరు ఏడ్చిన ఆ ఏడుపు వల్ల వారి ఆత్మలో దేవుని వాక్యం అనే విత్తనం మొలిచి మొలకెత్తి ఫలించిద్ది వారు రక్షింపబడతారు దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను వారు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు దేవునికి స్తోత్రం ఆ మెయిన్ హలిలూయ కొరిందులకు రాసిన పత్రికలో పౌలు అంటున్నాడు మీ మీద నాకు ఎంతో అత్యధికమైన ప్రేమ ఉంది మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలని కాదు మిమ్మల్ని దుఃఖ పెట్టాలని కాదు నేను రాసింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా కఠినమైన పత్రికను ఒకటి రాశాడండి అపోజిటైన పౌలు కొరింది సంఘానికి రెండు కాదండి ప్రియులారు మూడు పత్రికలు రాశాడు మూడు ఒక దాన్ని మెన్షన్ చేయలేదు కానీ మనకు ఆధారం ఉంది ఏంటంటే ఆ పత్రిక చాలా కఠినమైన మాటలతో ఉందంట ఆ పత్రికను చదివినప్పుడు వాళ్ళకే కళ్ళమ్మటి నీళ్ళు ఆగలేదంట గుండెలు బోదుకు నేర్చారంట కారణం ఏంటో తెలుసా పౌలు చాలా కఠినంగా కోపంగా గద్దించి పాపం చేసిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాడు దేని గురించి అంటే ఆ సంఘంలో జారత్వం ఉందంట ప్రియులారా సంఘంలో జారత్వం అది ఎటువంటిదంటే ఒకడు తన తండ్రి భార్యను ఉంచుకున్నాడంట తండ్రి భార్య ఏమవుతుందండి అమ్మ తండ్రి భార్య ఏమవుతుంది కన్న తల్లి తల్లితో వ్యభిచారం చేస్తున్నాడంటే అర్థం చేసుకోనండి వాడు ఎక్కడున్నాడు సంఘంలో ఉన్నాడు ఈ సంగతి తెలిసిన సావుకిని మనసు ఎంతగా బాధపడి ఉంటుంది తను ఎంత దుఃఖపడి ఉంటాడు అయ్యో ఎంత ప్రయాసపడ్డాను మూడు సంవత్సరాలు రాత్రి మగళ్ళు కన్నీరు కాచి వారి కోసం ఉపవాసం ఉండి నేను కట్టిన ఆ సంఘం ముందు ఈ బిడ్డలు ఎలాంటి పాపంలో ఉన్నారా అని చెప్పి కఠినంగా వారిని ఒక పక్క బుద్ధి చెప్పాలని వారిని దుఃఖ పెట్టాలని కాదు వారు దుఃఖపడి మారు మనసు పొందారని ఆ విషయం తెలిసినాక సంతోషపడుతున్నాడు పౌలు ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రి సహోదరుడ సహోదరి దేవుని సంఘంలో ఏర్పరచబడిన క్రీస్తు సంఘంలో రక్తంలో కడగబడి ఏర్పరచబడిన సంఘంలో ఉన్న నీవు నేను మనం మన జీవితాలు ఎలా కలిగి ఉన్నాం మన కుటుంబంలో ఉన్న బిడ్డల ఆత్మ రక్షింపబడాలి అంటే నీ ఆత్మను రక్షించడకు దేవుడు తన ప్రణాళికలో ఎలాగైతే దేవుని బలియాగంగా సిలువ గుర్చిన ఆ శ్రమలను అనుభవించిన రక్షకుడు అలాగే పరిశుద్ధాత్ముడు మన కొరకు పోరాడుతున్నాడో అదేవిధంగా నీవు కూడా నీ కుటుంబం ముందున్న ప్రతి ఆత్మ కూడా రక్షింపబడాలని ఆ రక్షణ ప్రణాళికలోకి రావాలని కన్నీటితో ఏడ్చుచ్చు పోవచ్చు విత్తిన వాడు సంతోషంతో పనులు కోసుకుని వచ్చినట్లుగా ఈరోజు నువ్వు బహుశా దుఃఖపడుతూ ఉండొచ్చు కన్నీరు కారుస్తూ ఉండొచ్చు కానీ దేర్ ఈజ్ ఎ డే మై డియర్ సిస్టర్ మై డియర్ బ్రదర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ జాయ్ ఇన్ యువర్ స్పిరిట్ అబౌట్ ది సాల్వేషన్ ఆఫ్ యువర్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ అబౌట్ హూమ్ యు ఆర్ క్రయింగ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఎవరి గురించి అయితే నువ్వు రక్షణ కోసం కన్నీరు కారుస్తున్నావో అంగలారుస్తున్నావో ఏడుస్తున్నావో ఆ వ్యక్తి ఆత్మ తొందరలోని రక్షణ పొందబోతుంది నీ ప్రార్థన ద్వారా ఆ రోజు నీకు రక్షణ ఆనందం నీ ఆత్మలో సమృద్ధిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దయచేయబోతూ ఉన్నాడు నమ్మితే ఆమెనను ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్రం హలి లూయా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు మన ఆత్మను రక్షించుటకు కలిగిన ఆయన యొక్క దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు మొదటిగా పంపబడాలి రెండవదిగా ఏడ్చిన అటువంటి అనుభవం పంపబడిన వ్యక్తి ప్రకటించిన వ్యక్తి ఏడ్చి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించాలి విత్తబడిన విత్తనం ఫలించాలని మూడవదిగా ప్రియులరా ఆనందంతో ఇతరులను యేసు క్రీస్తు నద్దకు తీసుకురావాలి మనం చదువుకున్న నూట ఇరవై ఆరవ కీర్తన ఆరవ వచ్చిన మనకు స్పష్టంగా తెలియచేసింది మూడు సత్యాలను కన్నీటితో ఏడుస్తూ పోవచ్చు విత్తాడు పంటలు కోసుకుని సంతోషంతో తిరిగి వస్తున్నాడు పేతురు 
తన తమ్ముని యేసుక్రీస్తు నా దగ్గర తీసుకొచ్చినట్లుగా ప్రిల్లర సామెతల గ్రంథంలో సులోమన్ అంటాడు అదే విషయాన్ని చూద్దాం పదకొండో అధ్యయం ముప్పై వచ్చు ముప్పై వచ్చిన సామెతల గ్రంథం పదకొండో అధ్యయం ముప్పై వచ్చిన అని చదువుకుందాం దయచేసి అందరూ కూడా నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి చూడండి సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన నీతి మంతులు ఇచ్చు ఫలము జీవవృక్షము జ్ఞానము గలవారు ఇతరులను రక్షించుదురు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీతి మంతులు ఇచ్చు ఫలము జీవవృక్షం జ్ఞానము గలవారు ఇతరులను రక్షిస్తారు ప్రభువును నువ్వు రక్షకుడికి అంగీకరించి నువ్వు రక్షింపబడటం కాదు నిజంగా మనం జ్ఞానం కలిగిన వారం అయితే దేవుని వాక్యం అంటుంది జ్ఞానం అంటే ఏంటి తెలివి అంటే ఏంటి యహోవ ఎందు భయభుక్తులు కలిగి ఉండటం నీ దేవుడైన యహోవ ఎందు నీ పరిశుద్ధుడు నీ రక్షకుడు ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి తన ప్రాణాన్ని పెట్టిన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన నీవు నేను మనం కూడా ఏం చేయాలంటే ప్రిల్లరా నీతి మంతులముగా ఆయన రక్తములో కడగబడి తీర్చబడిన మనం అట్టి నీతిని మన ద్వారా మన జీవితాల ద్వారా ఇతరులకు అందిస్తే వారికి మనం జీవవృక్షంగా ఉండం అంతేకాదు వారిని మనం ప్రభువు నందుకు నడిపించటం అంటే ప్రిల్లారా ఇక్కడ సులోమన్ అంటున్నాడు అదే మాటని ఏమనంటే చూద్దాం అదే ముప్పై వచ్చిన నన్ను ఒకసారి చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం జ్ఞానము గల వారి ఇతరులను రక్షిస్తారు నువ్వు జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తిగా దేవుని దృష్టిలో గుర్తింపబడతావు అదే కొత్త నిబంధనలు అంటాడు కదా ఎవరి ద్వారానైతే ఒక ఆత్మ దేవుని సన్నిధికి వస్తుందో వారి జీవితాల ఆకాశంలో జ్యోతులు వాళ్ళే చేస్తానంటున్నాడు ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబాన్ని నా ఏసై ఆకాశంలో మెరిసే జ్యోతులు వాళ్ళే చేయాలని మన ద్వారా మన కుటుంబం నుండి అట్లీస్ట్ ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నువ్వైనా దేవుని పని కొరకు పంపబడే వ్యక్తిగా నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు విత్తనాలను విత్తి వాటి వాటి వృద్ధి కొరకు ఏడ్చే వా వ్యక్తిగా కన్నీరు కార్చి అంగలార్చే వ్యక్తిగా వారి ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఉండాలని ఆ కన్నీటితో ఏడ్చు చూపోవచ్చు విత్తిన వ్యక్తి పనులు కోసుకుని సంతోషంతో తిరిగి వచ్చినట్లుగా మీరు నేను మన అందరం ఏసయ్య నామ మహిమార్థమై పరలోక రాజ్యం కోసం ఆత్మలను రక్షించి ఆత్మలను పంటగా నీ కుటుంబాన్నే ఒక పంటగా నీవు కోత కోసే వ్యక్తిగా ఏసయ్య కొరకు ఉండాలని అటి కృప అటి జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు దయచేయాలని విశ్వాసంతో నిరీక్షిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన అందరి వినికిడిలో దీవించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాధనుడువైన దేవా మహోన్నతుడువైన తండ్రి కన్నీటితో విత్తిన వాడు సంతోషంతో పంటకు వస్తాడన్నావు ప్రభు పిడికిడు విత్తనాలు చేత పట్టుకుని ఏడ్చు చూపోవచ్చు విత్తిన వాడు పనులు కోసుకుంటూ తిరిగి వచ్చాడు మా జీవితంలో నా దేవా ఈరోజు కన్నీరు ఉండొచ్చు దుఃఖం ఉండొచ్చు మా కుటుంబంలో రక్షణ పొందని బిడ్డలను బట్టి అది నాయన వారి కన్న బిడ్డలే కావచ్చు కట్టుకున్న భర్తే కావచ్చు భార్య కావచ్చు ప్రభు వారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా వారి కొరకు వీరు కార్చే కన్నీరు ఆ విత్తబడిన విత్తనానికి నీరు లాంటిదని ఆ విత్తనానికి నీరు లేకపోతే ఆ విత్తనం ఎండిపోతుంది అదే నీరు తగిలితే ఆ విత్తనం ఖచ్చితంగా త్వరగా మొలకెత్తి ఫలించి నాయన పనులుగా ఎలాగ మారిద్దో అలాగే వీరు ఎవరి కోసమైతే ప్రార్థిస్తున్నారో ఎవరి కోసమైతే పంపబడి ఏడ్చు ఏడుస్తున్నారో వారి నిమిత్తం ఒకరోజు తొందరలో వారి జీవితాల్లో ఆనందించేటువంటి రక్షణ ఆనందాన్ని పొందుకుపోయేటువంటి రోజు ఉందని దాన్ని చూడబోతున్నారని నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడే ధైర్యపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలు విత్తబడిన మాటలను నీరు కట్టి మీరు ముప్పై వందలుగా అరవై వందలుగా నూరు వందలుగా ఫలింపు చేసి మీరు అక్కడ పర్యాంతం మమ్మను మెలకోగలిగిన ఆత్మతో మోసపోకుండా తప్పుడు బోధల చేత వాక్యానుసారంగా జీవించేటువంటి జీవితాలను జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నాయన పేత్రి ఎలాగైతే తన సహోదరుడైన ఆంధ్రుడిని అద్దుకు తీసుకువచ్చాడు తను పొందుకున్న రక్షణను తన తమ్ముడికి ఇచ్చాడు అదే రీతిగా మేము కూడా మా ద్వారా మరికొందరిని అద్దుకు నడిపించే బిడ్డలుగా నీ కొరకు జీవించడానికి సహాయం చేయమని ఏ సయ్యశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమె మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీకోసం అన్ని వేళలో మేము ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్